Dear students, NEET 2019 is now over and for the biology part, it was such a simple paper, everything from NCRT except few questions. Few means only one or two questions. Students, questions were so easy to discuss anything about the questions. There were only 4-5 tricky questions in this video, I am going to discuss about them. So let's see students, let's see the first question that was out of NCRT and that question was the shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? Always remember, if a sub-metacentric chromosome is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? The shorter and the longer arm of a sea turtle is called what? I have always studied in my classes that I have always studied in P for Piddi. Piddi means small, but actually this is not Piddi, actually this is Petit. So always the small arm is called the Piddi arm or the P arm and the bigger arm is called the Q arm. Now see, the next question here is that in a species the weight of the newborn ranges from 2 to 5 kg. देखिए जो 2 टू 5 के का बात बोल रहा है ये मान लीजिए 2 के है और ये 2 ये 5 के है तो 2 के जी इज एक्चुअली लो वर्थ वेट इसको हम लोग बोलते हैं एल बी डब्ल्यू और जो 5 के है दिस इज ओवर वेट याद देखिए दोनों तरह के बेबी को सरवाइव करने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये तो एक इमेच्योर बेबी होता है और ये जो ओवर वेट बेबी होता है इसका साइज बड़ा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है इस कारण से जो मैक्सिमम बेबीज होते हैं वो 2.5 टू 3 के के रेंज में होते हैं याद देखिए द नॉर्मल वर्थ वेट तो बोलता क्या है कि बिच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस तो मोस्ट ऑफ द बेबीज आर ऑफ इंटरमीडिएट टाइप तो जब भी इंटरमीडिएट टाइप का सिलेक्शन होता है ओवर बोथ द एक्सट्रीम द आंसर इज गोइंग टू बी स्टेबिलाईजिंग तो इसका आंसर होगा स्टेबिलाईजिंग टाइप वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक यहां पे क्वेश्चन है अबाउट द ब्रेन साइज तो ये भी डायरेक्ट एनसीआरटी से है बस यहां पे क्या है कि एनसीआरटी में मॉडर्न मैन दैट इज होमोसेपियंस के बारे में नहीं दिया गया है यहां एक कॉन्सेप्ट होता है कि नियंडल्टर मैन और होमोसेपियंस दोनों का ही जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन सिंस एनसीआरटी में नियंडल्टर मैन के लिए फोर्टीन दिया हुआ है तो याद रखिएगा होमो हैबिलीस जो होमो हैबिलीस है इसका सबसे कम होगा दैट इज गोइंग टू बी नियर अबाउट 650 फिफ्टी टू एट हंड्रेड नेक्स्ट वन इज द होमो इरेक्टस सबको पता है दिस इज गोइंग टू बी 900 हंड्रेड देन वी हैव गॉड द नियंडल्टल मैन दिस इज गोइंग टू बी फोर्टीन हंड्रेड एंड द होमो सेपियंस याद देखिएगा होमो सेपियंस इज गोइंग टू बी थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी होमो सेपियंस को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा याद देखिएगा नेक्स्ट स्टूडेंट जो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है वो है ये वाला यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट तो देखिए अगर आप आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका मेन किडनी काम नहीं कर रहा है मेन किडनी किडनी जो है वो क्या करता है किडनी का काम है एरिथ्रोपोइटीन को सेक्रीट करना अगर एरिथ्रोपोइटीन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो याद रखिएगा एरिथ्रोपोटीन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आरबीसी नहीं होगा तो डी ऑप्शन तो होना चाहिए रेड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन इसके अलावा अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो विटामिन डी का प्रोडक्शन विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा और अगर विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा डू रिमेंबर स्टूडेंट विटामिन डी वट इज दिस विटामिन डी स्किन लिवर एंड किडनी ये तीनों मिलके बनाते हैं विटामिन डी और अगर विटामिन डी नहीं हो रहा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम तो सी एंड डी उसके बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू 500 दिया हुआ है और ई आर वी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये दिया हुआ है आपको 1000 1000 और क्वेश्चन सेटर मांगता है कि व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम 
प्लस ई आर भी दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दैट इज द वैल्यू दैट इज गोइंग टू बी फिफ्टीन हंड्रेड नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट नाउ वट इज दैट क्वेश्चन तो देखते हैं स्टूडेंट दैट क्वेश्चन इज सिंपली वट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज फाइव लीटर देखिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है कार्डियक आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू द हार्ट रेट अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्डियक आउटपुट फाइव लीटर है फाइव लीटर है मतलब फाइव थाउजेंड एम एल है यह दिया हुआ है अब आपको क्वेश्चन में बोलता है कि हार्ट रेट कैलकुलेट कीजिए तो अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल ले तो हार्ट रेट कैलकुलेट कर लीजिएगा तो और क्या दिया हुआ है ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 एम मतलब आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया हुआ है और वो वैल्यू है 100 एम और फिर बोलता है एट द एंड ऑफ द सिस्टोल इज 50 एम That is end systolic volume is 50 ml. एम एल मतलब जब डायस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया वेंट्रिकल में ब्लड आया हंड्रेड एम एल और सिस्टोल में कितना ब्लड चला गया फिफ्टी एम एल चला गया क्योंकि बचा कितना है फिफ्टी तो जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है इन वन कार्डी एक साइकिल दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया कि कितना है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम भी पचास है क्योंकि सौ था बचा कितना पचास तो मतलब पचास बाहर चला गया तो आपको पता चला गया कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज फिफ्टी इन टू द हार्ट रेट तो ऑब्वियस है अब हार्ट रेट कितना होगा तो हार्ट रेट विल बी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी दिस इज गोइंग टू बी हंड्रेड तो अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए था नेक्स्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है यस नेक्स्ट दिस वन दिस वन इज अबाउट द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाले जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है फिर भी लिटिल बिट जिसको कि हम डिस्कस कर सकते हैं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है यहां पे दिया हुआ है ए ए सी फिर दिया हुआ है ए जी सी फिर दिया हुआ है जी जी यू और फिर दिया हुआ है जी सी यू और ए यू यू तो अगर आप यहां पे देखें तो ऑलमोस्ट आपको एक दो तीन चार पांच कोडोन दिए हुए हैं ये है फाइव डैश और ये है थ्री डैश देखिए पहला ऑप्शन है क्वेश्चन पूछता है कि किसमें फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा तो याद देखिए फ्रेम शिफ्ट क्यों होता है इट इज ड्यू टू एडिशन और डिलीशन अगर आप एक इंसर्शन ऑफ जी एट द फिफ्थ पोजिशन अगर आप इंसर्ट करेंगे केवल एक नाइट्रोजन बेस तो फ्रेम शिफ्ट होगा डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम द फिफ्थ पोजिशन अगर आप डिलीट करेंगे ओनली वन फिर से होगा इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन आप दो को एंसर्ट कर रहे हैं अगेन या देखिए इसके कारण से भी होगा कब नहीं होता है जब आप तीन या उसके मल्टीपल तो अगर आप ऑप्शन फोर देखें डिलीशन ऑफ जी जी यू अगर आप इस जी जी यू को सेवन नंबर एट नंबर और नाइन नंबर पोजिशन से हटाते हैं तो आपने तीन हटाया है तो तीन हटाने के कारण से फ्रेम सिर्फ म्यूटेशन नहीं होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार नेक्स्ट वन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको बताना है ट्रू या फॉल्स पहला है ऑप्शन को एंजाइम और द मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप नो डाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड बट दैट इज नॉट अ को एंजाइम को एंजाइम तो खुद लूजली बाउंड होता है तो यहां होना चाहिए था को फैक्टर दैट इज टाइटली बाउंड इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक ग्रुप सो रिमेंबर स्टूडेंट यहां पे जो ऑप्शन ए है वो गलत है स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग दूसरा स्टेटमेंट अ कंप्लीट कैटलिटिक एक्टिव एंजाइम विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम नो सर इट इज कॉल्ड होलो एंजाइम एपो एंजाइम तो केवल प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम तो ये भी गलत है तो ए भी गलत है और बी भी गलत है बोथ द स्टेटमेंट आर द रॉन्ग स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा सा ट्रिकी है ओनली विद द इंग्लिश लैंग्वेज सेल्स इन द जी नॉट फेज अब आप यहां पे देखिए 
जब G1 फेज होता है यहां से S फेज में सेल्स नॉर्मली जाते हैं बट वी हैव अ फेज दैट इज कॉल्ड द G0, नॉट दैट इज कॉल्ड द क्विशन फेज नाउ G0 में जाने का ये मतलब नहीं है कि सेल अब कभी भी G0 से वापस नहीं आएगा G0 से ये फिर से G1 में वापस आ सकता है तो एक यहां पे आंसर था एग्जिट द सेल साइकिल आप एग्जिट नहीं कर रहे हैं परमानेंटली जब होगा तो आप वापस आ जाएंगे तो इस कारण से द आंसर विल बी सस्पेंड द सेल साइकिल या देखिएगा यहां पे आंसर होगा सस्पेंड द सेल साइकिल नेक्स्ट वन इज अबाउट द सेंटी मॉर्गन तो यहां पे थोड़ा याद रखिएगा कि वन मैप यूनिट इज इक्वल टू वन सेंटी मॉर्गन इज इक्वल टू वन परसेंट क्रॉस ओवर इक्वल टू वन परसेंट रिकॉम्बिनेशन सो स्टूडेंट यहां पे जो इसका आंसर है वो है वन यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन द क्रोमोजोम रिप्रेजेंट वन परसेंट क्रॉस ओवर सो स्टूडेंट्स दीज वे आर फ्यू क्वेश्चन जहां पे कि हम थोड़ा मोरा क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं नहीं तो क्वेश्चन पेपर में स्पेशली इन द बायोलॉजी पार्ट कुछ भी नहीं है डिस्कस करने को आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट 360 सिक्सटी ऑन थ्री सिक्सटी ऑन दिस पेपर तो याद देखिए सिंस जो कि अभी तक मैंने सुना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत आसान था तो कट ऑफ इज Going to increase. मैं कट ऑफ वाला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा बट अभी से मैं बता देता हूं कि लास्ट ईयर से कट ऑफ कम से कम 5 परसेंट तो इंक्रीज होना ही होना है मैंने हो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा आज के एग्जाम में आज मैं नहीं बोलूंगा पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए जरूर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए मैं बहुत जल्दी एम्स के लिए कुछ अच्छे वीडियो लेके आऊंगा और एक कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स एंड दीडियो टूडे थैंक यू एंड गुड नाइट